。可这阁下，那就是寒山寺的住持法号金元。这样，你们先回避一下，我单独去会会他。是是。在下见过净元法师，我敢当。阁下一大早便率众前来避寺，不知有何指教？看来大师是明知故问。哦，此话怎讲？大师既然这么关注时事，应该知道在下的来意。执事，阁下所指，莫非就是这一篇文章？没错。那正好，贫僧不妨在此郑重知会阁下，这篇文章里的每一个字都是纯属子虚乌有，满嘴胡言。寒山寺碑乃我佛门至宝，岂能任由一帮妖魔鬼怪亵渎玷污？<笑>看来大师，此言差矣。东亚建设博览会乃亚洲一大盛事，寒山寺石碑应邀参展，理应倍感荣幸才是。何来玷污亵渎之说？是吗？那，据贫僧所知，贵国的靖国神社里也有一方所谓的忠魂碑，不知阁下可否将此石碑，也搬来我国，任由我等草民？任意把玩，欣赏一番呢。<笑>看来大师对忠魂碑不太了解。忠魂碑，乃我大日本帝国军魂之象征，必须供奉于最高神社，岂能随便迁移到这寒山小寺？那就是了。你们那块沾满鲜血的石碑都尚且敝帚自珍，我寒山寺的石碑乃是物华天宝，名扬四海，那就更不能。妄自菲薄，任人掳掠了。否则，贫僧将来有何面目？见我寒山寺历代高僧于西方极乐世界呢？哎，但是严重了。寒山寺的石碑到我国参展陈列，大会一结束，便运回苏州，交还给贵寺。怎么能？是吗？阁下所言。只怕连我苏州的三岁孩童也未必相信呢。哦，此话怎讲？那是因为康有为先生题有一首七绝，就连苏州的幼龄学子都能朗朗上口。阁下若有雅兴，贫僧不妨在此为你背诵一遍，请大师赐教。诗曰：“钟声已度海云东。”冷尽寒山古寺风，勿使风干又绕舌。化人再道不空空。此诗尚有提拔，有道是唐人中以为日人取去，故无于龙寿山房血书化言经。林峰感慨题诗。康有为。可是。贵寺的这口堂中辗转流入我邦，又和寒山寺碑有何干系？你说什么？辗转流入？你们这叫巧取豪夺！现在你们又巧立名目，打着什么友善亲邻的幌子，又想把我寒山寺仅余的这块石碑也一并掳去？请问，这世界上还有你们这样贪得无厌的邻居吗？打算南京以后就没什么动静了，好像要在这里常住下去似的。不是说三个月就可以回家了吗？三个月，只有你才会相信这种说法。小和尚，过来，去给我们弄点吃的，快去！哎<笑>，
小黑，回来！这些石头哪里来的？是从山上采来的。采来做什么？拿来刻碑。是对我们大日本皇军有所误解，不过没关系。今天我们暂且不说这些。今天我只跟你说一件事：寒山寺这块碑，我是无论如何也要把它运走。而且，在这个世界上，不管是谁，只要和大日本帝国皇军作对。就一定没有好下场。哼！果然好威风，好霸道啊！不错，你们既有人心不足蛇吞象的胃口，那这区区一块石碑又何足道哉？然此碑乃我佛门至宝，贫僧又岂能袖手旁观，任由你们染指？正所谓，一之所在，明知其不可为，也要斗胆而为之了。不错。不过大师，古往今来，凡不自量力者，皆命运莫测。所以，我还是劝大师，三思而后行啊。阿弥陀佛。无有行者，无以图将来；无有死者，无以成大道。贫僧心意已决，阁下无需多言。好，很好。既然言尽于此，那么以后我们走着瞧。高教官，开口，我们见你得没有看？哦，卡约克，啥？米德米奥，嗨。谁住在这里？呃，听那个小和尚说，是一个可悲的师傅。什么？可悲师傅，能叠出像这样的被子吗？只有经过专业训练的军人，才能叠出这种有棱角的被子。军人，田师傅，日本人在你的作坊里搜出了火药，这会不会有麻烦呢？那会有什么麻烦呀、啊？那火药是诈尸取料用的呀，是于大哥。啊，他他他拿这火药怎么了？他本来想用火药炸小鬼子宪兵队来着，后来被老娘舅给阻止了。哎呀，你怎么不早说呢你？你，哎呀，行了行了行了，先不说这个了。你那位于大哥他人呢？被我老娘舅带走了。哦，这就好这就好。哎，你们父女两个赶紧随我到。密室里去躲一躲，彻底搜查。嗯，哎哎哎，你你们，你就是那位刻碑师傅啊？他是谁？他是我女儿
，那个租房里的火药也是你的。啊，我是个科贝匠，呃，我要用它来榨石取料。哎，是是是。走。个。当过兵吗？没当过。何想也是。住在那个房间里的人是谁？是我的一个亲戚，叫什么名字？田阿三。哪里？阳澄湖，观音庙村的。你那个亲戚，他人在哪里？他早就走了，去哪儿了？不知道。你撒谎！那个人既不叫钱阿三，也不是你的亲戚，他是来自南京的士兵，是屡屡杀害皇军的凶手。科长阁下，全都搜遍了，没有发现可疑之处。杜编军，在，把这两个人带回去，严加盘问。是，且慢。阁下方才所言，只不过是揣测而已。你们既无真凭实据，你怎么能够随便抓人呢？<笑>但是，刚才你也听到了，我们要抓的凶手也自称是钱阿三，也说是住在阳澄湖观音庙村，和钱师傅的口供完全一致。而且，我们刚才在作坊搜到的火药，也是凶手使用的。这难道不是真凭实据吗，大师？我跟他们去，但是你们要把我女儿留下。爹，她跟此事无关。我，爹，杜编剧，去。这，啊，爹，慢点呀，慢点呀，去死吧！爹，家国家，一起灭亡。不是你们，死狗们！您还会说日语？见笑了。贫僧留学日本之时，只怕阁下还乳臭未干的吧？要死！既然大师跟本国素有渊源，那在下免不了要当面请教。都别急，在。白大师一道请回去。是，放肆！贫僧乃是寒山寺住持，上至你们日本禅宗各派的门主，下至你们的松井司令官，都对贫僧是礼敬有加。尔等既为下属晚辈，岂可如此母尊长啊？可这个司令官大人确实对这个和尚礼遇有加。可这个家，据我所知。这个女子那是为社会会长的儿媳妇，咱们是否给她留点颜面？走开，请大师息怒。既然大师不愿屈尊的话，那在下也不便勉强。可是，这个女子涉嫌包庇凶犯，所以我一定要把她带走。阁下有何疑问，尽可在此问个清楚明白。至于人。贫僧是绝技不会让你把他带走的，但是，我觉得你的所作所为也太不自量力了。贫僧还是那句话，义之所在，纵然明知其不可为，也要为之。嗯、那如果我一定要强人所难呢？除非玉石俱焚。好胆量，不愧为大师。好，看在寒山寺石碑的份上，我就给大师留点面子。他，我可以不带走。爹，可是他，我一定要带走。爹，快，孩子。
苏藤君，在，你立刻安排人手，日夜看守那块碑，不能有半点纰漏。是。也没有用啊！啊，现在要赶紧想办法，把你爹救出来才是啊！大师，你不是认识那个司令官吗？能不能求他帮帮忙，放了我爹？傻孩子，那是贫僧情急之下才无奈说出来糊弄日本人的，那根本做不得数啊！哎，那怎么办？就我爹那身子骨，哪里经得起折腾？阿元，如果贫僧没有记错的话，钱师傅他和瑞太祥的吴老板一向相熟啊，是不是请他？对呀、啊，吴师傅做了什么维持会的会长？找他帮忙肯定管用。哎，来，让一让，让一让啊！哎，让一让，让一让，让一让啊！哎、小姐到了，哎，谢谢小姐。钱小姐来了，里面请。爹，你倒是去试一试啊！你这好歹是维族会会长，这日本人这点面子会给你的吧？什么会长不会长啊？也就是个摆设罢了。你又不是知道，自从我应了这个差事之后啊，这苏州城啊，谁都可以戳我的脊梁骨，骂我是汉奸。啊，别的不说啊，就说那个大先生吧，他就恨不得拿起锄头去刨我们家的祖坟。爹，话虽然是这样讲。但是钱伯夫现在出事了，我们不能见死不救吧？再讲，我要是跟阿渊成了亲，那钱伯夫以后就是我岳父了呀。伯父，求求你救救我爹！我爹他身子弱，还有气喘病。如果你不救他，他恐怕就要死在日本人手里了。爹，阿渊他娘已经不在了，只要钱伯夫再走了，阿渊就成了孤儿，救人一命，甚至要七级浮屠。好好好，我去试一试了。任官，怎么了？今天真是多亏你了。阿元，以后就是一家人了，不要这样客气。阿元，你看啊，现在这兵荒马乱的，要不然我们两个早点成亲，以后相互有个照应。那也得等我爹出来了，让他老人家点头才行啊。好，我马上就跟我爹去宪兵队，要有消息我就通知你。你在书场等我，啊。钱师傅，我劝你还是老实交代，钱家到底藏在哪里？这位渡边君的脾气不是很好，你最好不要惹恼了他。我，我真的真的不知道
，不见棺材不掉泪呀、啊。那就继续吧。不用走了。哎，好的，谢谢。我有急事要找小邱科长，进去。你来的这么巧，小邱太君正在审问犯人，要不你们两位在这里先休息一下，我去通报一声。啊，那就有劳你了。来，请坐。他怎么样？昏过去了，还有气，看来他真的不知道秦阿三在哪里。既然如此，不如宰了他，以免后患。不，他跟寒山寺住持，交情匪浅，留着他，以后很可能会派上用场。明白。报,报告，科长阁下，吴炳荣会长和他的公子前来求见。吴炳荣，科长阁下，那您就忙您的吧，这里就交给我了。不，把他们请到这里来。是。杜编剧，在。再教给你一句中国的成语，叫“杀鸡儆猴”。你知道什么意思吗？杀，杀鸡。这里是地牢，是皇军看押犯人的地方。走吧。我正在审问犯人，所以就委屈你们到这里来。哎呦，这不是钱师傅吗？哎呦，怎么伤成这个样子了？你认识他？啊、哦，他是全子的这个岳丈啊。岳丈？啊。这么说。他的女儿是你的，魏科长阁下，是在下的未婚妻。苏哥，大水冲了龙王庙，原来你们是一家人。那是那是，呃，太君，那么能看在我的面子上，你就网开一面，呃，饶了我这个亲家吧。什么？你让我饶了他？啊？你可知道，他犯下了什么样的罪行？这个我倒不晓得，不过钱师傅一向是个本本分分的手艺人啊，但会不会这里面有什么误会呀、啊？误会？我实话告诉你，你这个亲戚不但包庇、收留、杀害皇军的凶手，而且还提供火药，企图炸毁皇军的宪兵队。当时你们父子也在宪兵队里，难道你们想被他炸死？啊，我我。犯下这样十恶不赦罪行的人，你
你竟然让我放了他！罗军，罗会长，我们大日本皇军公正严明，不会冤枉好人，也不会放过坏人。我希望你把这层意思转告苏州百姓，以后如果有谁敢跟皇军作对，就是这个下场。明白，明白。还有，让你当这个混账，是皇军看得起你。当然，你可以不识抬举，不过你最好好好掂量掂量后果。好了，我们这里还有事，收归远所，带他们出去。是，吴会长，请。阿云，别哭呀！哎，阿妈，你怎么欺负阿云？别瞎说，我可没有欺负他。哎，那他好端端的哭什么？是他爹让日本人给抓进去了。啊？不是还有润光和他爹吗？人家可是维持会会长，小鬼子的心腹，快去找他帮忙啊！已经去了，阿云，你也别太着急了。哎，润光来了，润光，你那边情况怎么样了？日本说了，包庇罪犯。属于重罪，所以不能放人。那你见到我爹了吗？见到了。他没事吧？嗯、阿云，别着急啊，咱们再想想办法，啊！哎，要不找我大哥商量商量，好不好？骆驼蛋，你就别在这里添乱了。什么你大哥？找他干嘛？他一个人能吞进宪兵队，把人救了吗？哎，宪兵队是个屁呀、啊！你没听说过啊？我大哥可是一个人一杆枪，差点把那帮鬼子汉奸一勺烩了。一勺烩，那叫一团糟。要不是你大哥，阿云他家会变成今天这个样子吗？你们都不要吵了，你们倒是帮我想想办法呀。老娘就不在，师傅也不在，云大哥也走了。叫我怎么办？哎呦，下来了，下来了，吃饭了啊！哎呦，快点！小何家，<笑>你这个鼻子倒是挺灵的哦。还有呢，你看，小银鱼啊，嗯，这太湖三白，就缺一条大白鱼了。<笑>你啊，真有口福，你知道吧？是我们家亲戚啊，正好带来的，我就给你做了。嗯，谢谢嫂子，嫂子。你要天天给我做这个好吃的，我这辈子就关在这里，我还不走了。哎呦，我告诉你啊，你想得美，你给我吃饱了吃好了，出去打鬼子哦。你要是同意，我现在就去打鬼子。行行行行，好了好了好了啊、哦，郭掌柜的说了，这次啊要关你禁闭，等这阵风过了以后再放你出去啊。你们这阵风得刮到什么时候去？你问我，我问谁去啊？三婶。哎，阿毛。哎呦，阿毛，大晚上的找我什么事啊？哎呦，郭掌柜的在吗？我找他有急事。哎呦，看你这记性，我们家郭掌柜不是跟你们大先生去上海了吗？哎呀，这下糟了！怎么回事啊？一惊一乍的。阿云他爹让小鬼子给抓走了。什么？你说钱师傅被日本人给抓走了？对呀，说他窝藏一枝梅，犯了重罪。我听吴润官说，他呀被小鬼子打得半死不活的。只剩下半条命了。这样吧，我赶快让石头到上海把郭掌柜的给找回来。哎呀，就怕钱师傅撑不到那个时候。我怎么这个时候关紧闭？等郭掌柜回来，叫他赶紧去一趟寒山寺。阿元一个人躲在那里，无依无靠的，怪可怜的。好，知道了，你赶快回去吧。行，三婶，那我走了啊。哎，走吧，路上小心哦。好的。
，我先走了。哎，你吃完了，把碗放到这里，到时候我来收。哎，嫂子，怎么了？我那枪，你可给我收好了。我那枪怕潮，千万不能放在地上。嫂子，我还全指着他打鬼子呢。哎呦，我还以为什么事呢。放心吧，我给你好好的放着呢。哎，嫂子，又怎么了？我那枪你到底给我放哪里了？千万不能放在外面，外面也潮，千万别让他受潮。我放衣柜里了，这下放心了，踏实了，踏实了。赶快吃饭吧。哎。哪里？算了，不知道前脚关我禁闭，后脚就去上海了。关禁闭，什么意思啊？跟坐牢差不多。咱不说这个了。你知道你爹被关在哪里了吗？是不是宪兵队啊？是。是我害了钱师傅。你别这么说，于大哥，我们还是想想办法，怎么救出我爹吧。你千万别着急，来，先坐下。阿远，俗话说“知己知彼，百战百胜”，咱们首先要了解清楚，你爹关在宪兵队什么位置，周边地形怎么样，有多少兵力把守，兵力的装备怎么样，这些我都清楚。我说的可是小鬼子的宪兵队。是，因为有人在那里看见我爹了，我爹就在宪兵队的地牢里。至于有多少鬼子把守，这个我还得再问问他。你说的这个人是吴润官吧？嗯，他是我从小玩到大的朋友，瑞太祥的少东家。这个人我应该见过。那我们就不能再耽误时间了，明天一早就把他约出来。科长阁下，好消息！好消息啊！军部从城霍河大阪招募了八十六个慰安妇，一路护送到来。军委首相正在讲话，你也一起听一听。好的。你懂日语？嗯。那你给我翻译一下，它里面说什么？鉴于中国国民政府不了解帝国的真意，竟然策动抗战，故帝国政府今后不以国民政府为对手，而致力于真正能够与帝国合作的中国新政权的建立与发展。并将与此新政权调整两国邦交，协助建设复兴的新中国。长官，可是我不明白，刚才他说不以国民政府为对手，这是什么意思啊？就是说，日本内阁决定不和我们谈判，他们要另建一个满洲国。这就意味着，日本人。和武汉的某一个关键性人物达成了一种协定。你的意思是，他们要扶持第二个溥仪？如果这样起内讧，那国家可就危险了。嗯、上海那边有消息吗？还没有。
还没到约定收报的时间，也许明天一早会有好消息。是明码，一直在重复。哼，这电文上写的是什么意思啊？你们老大来苏州了。啊？高山出海涌，一览江汉情。这难道是新改的密码？我怎么不晓得啊？哪有什么密码，这是明码。你们老大约我在虎丘见面。虎丘？对。这次你们老大去上海，是配合我们寒山令行动的。告诉你吧，你们老大年轻的时候特别信命，找人专门算过。大师说他五行当中缺水，所以你看，他的化名“江汉卿”三个字，都是用三点水做偏旁。哎，那你怎么晓得是在火丘见面啊？看来你真是应该补习一下苏州的历史了。古丘又叫海涌山。你我之间，不需要那些客套。再者说，你手里握着一张寒山令，在过去那就是钦差大臣，不用多。再退回去四十年，我还得给你磕头请安呢。啊、局座严重了，叫我汉卿好了。大家都是来一社的老人，不要太生分。那就恭敬，不如从命。嗯。上海之行，幸不辱命啊。一共杀了四十二个。做这些事情，你既不能指望杜老板，也不能指望那些游击队。但是对于这个结果，我还是很不满意。里面只有三个部长，两个委员，剩下的都是虾兵蟹将。局座。何必过谦？这样一来，上海风声鹤唳，自不待言，恐怕就是苏希文那个伪政权，也很难支撑下去了。苏希文算个屁！关键是严谨英毅，他的屁股坐不住，谈判才有可。